జలాడ్ నా ప్రేమటువంటి సహోదరి సహోదరులందరికీ కూడా ప్రవీణ దేవాది దేవుడు మన తండ్రి పరలోకం ఉన్నటువంటి మహామహుడు మహోన్నతుడు సహోదరి సహోదరులరా నిత్యము అమరత్వంలో నివసించిన దేవుడు ఇరవై నాలుగు పెద్దలు నాలుగు జీవులతో కోటాను కోట్ల దూతలతో పరిశుద్ధుడు పరిశుద్ధుడు అని గాన ప్రతి గానములతో స్థుతి ఆగమును అర్పించబడుతున్నటువంటి కొనియాడబడుతున్నటువంటి తండ్రి యొక్క నామములు ఆయన ప్రియ కుమారుడు మన రక్షకుడు మన విమోచకుడు సజీవుడు మరలా మన కొరకు మధ్యాకాశానికి రాబోతున్న యేసుక్రీస్తు నామంలో మీ అందరికి కూడా కృప సమాధానము సంతోషము ఆదరణ నెమ్మది ఆరోగ్యము సమృద్ధిగా కలుగునుగాక ఆమెన్ ప్రియ సహోదరారా అందరు కూడా బాగున్నారా ఈ ఉదయ కాలం నా నిజంగా ఈ రీతిగా దేవుడు సన్నిధిలో ఈ రీతి ఉండడం ఎంతో సంతోషం నాకైతే ఎంతో ఆనందంగా ఉంది దుప్పి నీటి వాగుల కొరకు ఆశ కలిగినట్టుగా దేవా నా ప్రాణము నీ కొరకు తృష్ణ కలిగి ఉన్నది పిల్లరా కొరాహు యొక్క కుమారులు వారి జీవితంలో రాయబడినటువంటి మాటలు ఉదయంలోనే దావి మహారాజు యాభై ఏడో అధ్యాయంలో మనం చూస్తూ ఉన్నాం ఆయన నా ప్రాణమా నువ్వేలా కుంగిపోతూ ఉన్నావు కుంగిపోవద్దు లేయి దేవుని ఎందు నిరీక్షణ కలిగి ఉండు ఎస్ ప్రియులారా ఉదయ కాలం ఎదుగో నేను లేచేదను స్వరమండలమా సితారా మేల్కొనండి నేను లేస్తూ ఉన్నాను ఈరోజు నిజంగా దేవునికి స్తోత్రం దావిది లాంటి వీరులు పిల్లరా ఉదయ కాలపు వీరులు దావిది గురించి అనేకమైన విషయాలు వింటూ వచ్చాం అందుకనే హోషా గ్రంథం పద్నాలుగో అధ్యాయంలో మనం చూస్తున్న మొదటి వచ్చినలో ఓ ఇస్రాయేలు నీ పాపమును బట్టి నీవు కూలితివి ఓ ఇస్రాయేలు హోషియా పద్నాలుగు ఒకటి నీ పాపమును బట్టి నీ కూలితివి ఈరోజు కరోనా వైరస్ ఈరోజు అగ్రదేశాలు క్రైస్తవ దేశాలు కూడా ఎందుకు ఇలాగ వచ్చాయని చాలామందికి అర్థమైనటువంటి పరిస్థితి కాదు చాలామంది అర్థం చేసుకొని ఈరోజు దేవుని సన్నిధికి వచ్చేసారు పిల్లరా దేవుడు తప్పనిసరిగా కరోనా వైరస్ను ఆపునుగాక రాబో దినాలలో కరోనా వైరస్ కదా కదా ఎలాంటి వైరస్ నుంచి కూడా ప్రభు కాపాడడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాడు మనం చేయవలసిన పనులు ఏంటి కనుక ఈ తెగులు ఎందుకు వచ్చింది మనం చూసాం పది విషయాల్లో తెగులు ఎన్ని రకాలుగా ఉంటుంది మరి తెగులకు కారణాలు ఏంటివి మరి తెగులకు ఎవడు అసలైన మూల కారకుడు ఎవరు తెలుగు తెగులు ఎలాగా మరి ఆగుతుంది ఎలాగా దాన్ని ఆపాలా పిల్లరా తెగులు ఇది తాత్కాలికమా లేకపోతే శాశ్వత కాలమైన పరిష్కారం జరగాలా లేదా ఈ విషయాలు కూడా మరి తల తెగుల వల్ల ఎంతమంది ఎంత నష్టం జరుగుతుంది జంతువులు ఎంత నష్టం కలుగుతుంది తర్వాత మనుషులకు ఎంత నష్టం కలుగుతూ ఉంది ఈ తెగులు వలన ముఖ్యముగా నష్టపోతున్న వారు ఎవరు పిల్లరా ఎవరు ఆపగలుగుతారు చివరిగా ఎవరు అడ్డుకొని మధ్యలో నిలబడగలుగుతారు ఈ స్థాయిలో దేశం నుంచి ఎవరు ఆ తీసివేయగలుగుతారు అడిగిన దావీదు మహారాజు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మీరోజు క్రైస్తవుడే ఈ తెగులను ఆపాలి ఎవరికి ఆపే శక్తి లేదు ఆ క్రైస్తవుడు ఎలా ఉండాలా ఆ దావీది ఎలా ఉండాలి అడిగిన మనం చదువుతూ వచ్చాం సమయలు రెండవ సమయల గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము చివరి వచనంలో మనం చూసి అది చదువుకొనేసి మన వాక్య భాగంలోనికి వెళ్దాం పిల్లరా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు తెగులు ఆగిపోవాలి సహోదరి సహోదరులారా ఇదిగో అక్కడ దావీదు ఇరవై ఐదు వచనం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయం ఇరవై ఐదు వచనం ఇది మన కాన్సెప్ట్ ప్రభు నాతో మాట్లాడిన మాటలు తెగులు ఆగిపో ఇది కొనసాగుతూ ఉంటుంది ప్రపంచ దేశాలు ఇప్పటికే రెండు వందల పదమూడు పద్నాలుగు దేశాలు దాటిపోతా ఉంది పిల్లరా ఇది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా కొన కొనసాగుతున్నటువంటి కరోనా వైరస్ కావచ్చు పిల్లరా ఈరోజు పాపం అనేది ప్రతి దేశంలో చిన్న బిడ్డ తల్లి గర్భంలో కీర్తనలో యాభై ఒకటో అధ్యాయము ఐదో చిన్న ప్రకారంగా ఇదిగో నా తల్లి గర్భముతోనే ఇదిగో గర్భంలో ఉండగానే నన్ను పాపంలో కనింది నా తల్లి చూడండి పిల్లరా ఈ వైరస్ పాప వైరస్ ఇది పుట్టింది ఆది కాండంలో పుట్టింది ఆది కాండంలో పుట్టింది ఏదైనా తోటలో పుట్టింది ఇదిగో అవ్వ హృదయంలో పుట్టింది ఈ పాపము అక్కడి నుంచి ఆదాములోనికి వచ్చింది ఆదాము నుంచి మొదటి ఆదాము పిల్లరా మొదటి ఆదాము నుంచి యొక్క పాపం అనే వైరస్ ఈరోజు సిన్ డిసీజ్ ఈరోజు కొనసాగుతూనే ఉంది ఏ యేసు ప్రభులో అది ముగించబడతా వచ్చింది యేసు ప్రభు అడ్డుకోగలుగుతూ వచ్చాడు పాపపు యొక్క తెగులుడు ఈరోజు సహోదరి సహోదరా నీకు ఒక శుభవార్త ఇంకా యేసును నమ్ముకోకపోతే పిల్లరా పాప డిసీజ్ ఒక రోజు చనిపోతావు కరోనా వైరస్తోనే కాదు యాక్సిడెంట్తో ఎలాగైనా చనిపోతావు కానీ ఈ పాపం వలన మనిషికి మరణం వచ్చింది సహోదరి సహోదరులరా అయితే శుభవార్త ఈరోజు యేసు క్రీస్తు అనే వ్యక్తి వచ్చాడు పాపానికి విరుగుడు వైరస్ను రెండు వేల సంవత్సరం కిందట కనుగొనబడింది యేసు రక్తము పిల్లరా ఆ వైరస్ పేరు యేసు రక్తము యేసు రక్తం ఎవరైతే ఆస్వాదిస్తారో ఎవరైతే తమ పాపాలు ఒప్పుకుంటారో వారి పాపములు కడగబడతాయి వారికి మరణము లేదు ప్రియరా యోహాను స్వార్థ పదకొండవ అధ్యాయము ఇరవై ఐదు రాయబడిన మాట చూస్తున్న ఇరవై ఆరు నుంచి ఆయనే పునరుద్ధానమును జీవమును నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చినవాడు చనిపోడు పిల్లరా నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చి బ్రతికిన బ్రతికి నా ఎందు విశ్వాసం ఇచ్చిన వాళ్ళు ఎన్నడు చనిపోరు సహోదరి సహోదరులరా ఈరోజు శుభవార్త కరోనా వైరస్ గురించి క్రైస్తవుడు నిశ క్రైస్తవుడు భయపడ్డు ఈ తెల్లవారుజామున దేవుడు చెప్తున్నాడు భయపడద్దు సంగమ భయపడద్దు దిగులు చెందద్దు 
నిరీక్షణ కలిగి మన ముందు ఇరవై నాలుగో అద్దం ఇరవై ఐదు వచ్చిన చూస్తే అక్కడ దావీదు యహోవా నామమున ఒక బలిపీఠం కట్టించి దహన బలులను సమాధాన బలను అర్పించను యహోవా దేశము కొరకు చేయబడిన విజ్ఞాపనలు ఆలకింపగా ఆ తెగులు ఆగి ఆ తెగులు ఆగి ఇస్రాయేలను విడిచిపోయాను దేవునికి మహిమ కలుగును గాక ఓ ఇస్రాయేలు 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 విడిచి వెళ్ళిపోయింది తన ప్రజలను విడిచి వెళ్ళింది దేవునికే మహిమ కలుగును గాక ఈరోజు పీడర ఈ ఉదయ కాలమున భారతదేశము విడిచి వెళ్ళాలంటే ఈరోజు ప్రపంచ దేశాలు విడిచి వెళ్ళాలంటే ఈరోజు నీ ఇండ్లు విడిచి వెళ్ళాలంటే నీ ఇంట్లోనికి రాకుండా ఉండాలంటే ఈ తెగులు ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకో యహోవా నామములు ఈరోజు యేసు క్రీస్తు నామములో చేయబడే ప్రార్థన ఈరోజు నిన్ను నన్ను విడిపించను గాక తెల్లవారు జామున లేయి యాజకుడా ఈరోజు దేవుడు చెప్తున్నమాట ఓ ఇస్రాయేలు ఇదిగో నువ్వు చేసిన పాపమును బట్టే నువ్వు కూలిపోయావో కూలిపోయావు శుభవార్త ఈరోజు శుభవార్త అందుకనే దేవుడు చెప్తున్న మాట ఏమనగా యషియా గ్రంథము యషియా గ్రంథము నలభై నాలుగో అధ్యాయము ఇరవై ఒకటో వచ్చినప్పుడు యాకోబు ఇస్రాయేలు వీటిని జ్ఞాపకం చేసుకొనము నీవు నా సేవకుడు నేను నిన్ను నిర్మించితని ఇస్రాయేలు నీవు నా సేవకుడువై ఉన్నావు నేను నిన్ను మరిచిపోజాలను పిల్లరా దేవుని దగ్గరికి వచ్చితే దేవుడు మర్చిపోడు పిల్లరా దేవుని యొక్క హృదయము మంచిది ఆయన వాచ్యత వాచ్యత కలిగిన దేవుడు ఆయన దయా దాక్షిణ పూర్వుడు సహోదరి సహోదరులారా ఆయన దగ్గరకు వద్దామా యుదయ కాలమున నేను రావడానికి సిద్ధంగా ఉన్నాను లేస్తున్నాను తెల్లవారుజామున నువ్వు లేస్తగిన మనము తెగులను ఆపగలుగుతాం పిల్లరా మనము చేసే విజ్ఞాపన ఈరోజు దావీదు చేసినటువంటి విజ్ఞాపన తెగులకు ఎవరు ఎలా వచ్చింది ఎవరు కాలకుడంటే నేనే అని ధైర్యంగా ఒప్పుకున్నాడు ఈరోజు మనం ఒప్పుకుందాం ఈరోజు మనము సరి చేసుకుందాం దేవుడు తప్పనిసరిగా ఈ తెగులను మన దేశంలో నుంచి మన ప్రాంతం మన డిస్టిక్ల నుంచి దేవుడే వెళ్ళిపోయేటట్టుగా చేయనుగాక ఆ మెయిన్ దేవుడు మర్చిపోడు ఇస్రాయేలు పాపం చేశావు పాపం నుంచి బయటికి రా ఇది గుర్తుపెట్టుకో ప్రతిరోజు కూడా పాపాన్ని ఒప్పుకుంటూ ఉండు నీ జీవితంలో పాపంలోనికి వెళ్ళద్దు అగ్రదేశాలు క్రైస్తవ దేశాలు పాపములో మునిగిపోయాయి ఈరోజు వారు పాపం నుంచి బయటికి రావాలా వ్యాక్సిన్ అదే పిల్లరా నీ జీవితంలో నా జీవితంలో వ్యాక్సిన్ ఈరోజు యేసు ప్రభు రక్తం సిద్ధంగా ఉంది అయితే నువ్వు ఒప్పుకోవాలి నాకు కరోనా వచ్చిందని నాకు నువ్వు ఎలాగైతే వెళ్ళి హాస్పిటల్లో నాకు బాలేదని ఒప్పుకుంటావో పిల్లరా ఈరోజు ఈ ఉదయ కాలమున మన జీవితంలో మనం ఒప్పుకుంటే దేవుడు మరిచిపోజాలడు ఇరవై వచ్చినంలో ఆయన అంటున్నాడు అనమాట యేషియా గ్రంథం నలభై నాలుగు ఇరవై రెండు వచ్చిన చాలా ప్రాముఖ్యమైనది మంచు విడిపోయినట్లుగా నేను నీ అతిక్రమములను మబ్బు తొలగిపోయినట్టుగా నీ పాపములు తుడిచి వేసి ఉన్నాను నేను నిన్ను విమోచించి ఉన్నాను నా ఎద్దకు మరలు కొనుడే నా ఎద్దకు మరలు కొనుడే దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక దావీదు మహారాజు ఆయన మరలు కొన్నాడు పిల్లరా దేవుని ఎద్దకు మరలు కొన్నాడు ఈరోజు మనం చేయవలసింది పిల్లల క్రైస్తవుడా ఈరోజు లేయి లేసి యాజకుడా ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలో ఆయన వైపు మనము మరలు కొందాము ఆయన ఎలాంటి వాడు పిల్లల ఎంత చక్కగా రాయబడతా ఉంది ఆయన మనల్ని ఎలాగంటే మన అతిక్రమాలను ఆయన తుడిచి వేసే దేవుడు మబ్బు తొలగిపోయినట్టుగా మంచు విడిపోయినట్టుగా మన పాపములను ఆయన తుడిచి వేయడానికి ఈ ఉదయ కాలం సిద్ధంగా ఉన్నాడు దావీదు మహారాజు లేచాడు ఉదయ కాలమున లేచి నిలబడ్డాడు ఇరవై ఐదవ వచ్చంలో వాళ్ళ బలులు అర్పిస్తూ ఉన్నాడు ఈరోజు మనం కూడా మన హృదయం మన హృదయాన్ని దేవునికి అర్పిద్దామా ఈరోజు ఇదే మూలం సహోదరి సహోదరులా ఈరోజు దావీది కోసం మనం వింటూ ఉన్నాం ఈరోజు గత గత దినంలో రెండు దినాలలో పదిహేడు విషయాలు దావిది గురించి విన్నాం ఈరోజు దేవుని చిత్తం అయితే ఇరవై ఐదు విషయాలు ప్రభు సన్నిధిలో రాసుకొని వచ్చాను దావిది గురించి కొన్ని ఇంట్రడక్షన్లు మనం విన్నాం దావిది యొక్క ఎలాగున్నాడు దావిది యొక్క పరిస్థితులు ఏంటి ఈ యొక్క భయంకరమైనటువంటి ఈ తెగుల నుంచి నువ్వు నేను బయటికి రావాలంటే మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం దావిదును దావిది చేశాడు ఆ దేశములో నుంచే తెగులు విడిచి ఇస్రాయల్ను వెళ్ళిపోయింది పిల్లరా ఇస్రాయల్ దగ్గర నుంచి వెళ్ళిపోయింది ఈరోజు మన నుంచి భారతదేశమా ఆంధ్రప్రదేశ్ ఎక్కడ ఏ ప్రాంతంలో ఉన్నావు విశాఖపట్నంలో నేను ఉన్నాను విడిచి వెళ్ళాలంటే పెరుగుతూ ఉన్నాయి రోజు రోజుకి కేసులు పెరుగుతూ ఉన్నాయి ఎలాగ విడిచిపెట్టి వెళ్ళిపోతుంది గ్రీన్ జోన్గా ఎప్పుడు మారుతుంది పిల్లరా దేవునికి మహిమ కలుగును గాక వాక్య సందేశంలో ఈరోజు దావీది గురించి కొన్ని విషయాలను నువ్వు నేను విని ఆ ప్రకారంగా మనం ముందుకు వెళ్దాం దావీది ఇప్పుడు పదిహేడు విషయాలు చూసాం ఇప్పుడు ఈరోజు కూడా కొన్ని విషయాలు ఒక ఇరవై ఒక విషయాలు ఆయన గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు ఎలా రాసించాడో పదహారవ అధ్యాయము మొదటి సమయాల గ్రంథం పదహారవ అధ్యాయంలో పదకొండు నుంచి అక్కడ రాయబడుతున్న మాటలు అన్నీ కూడా ఒకసారి జ్ఞాపకం చేసుకుందాం ఈరోజు చెప్పబడే మాటలు పదహారు నుంచి పదహారవ అధ్యాయంలో పదకొండవ వచ్చిన నుంచి అక్కడ నుంచి రాయబడిన మాటలు పన్నెండవ వచనము అలాగా పద్దెనిమిదవ వచనంలో ఈరోజు కొన్ని విషయాలు దావీది గురించి ఇంట్రడక్షన్ మనం చూద్దాం దేవునికి స్తోత్రం కలుగుని కాక ఎవరు ఈ దావీదు 
పిల్లరా దేవునికి మహిమ కల నెంబర్ వన్ అక్కడ రాయబడుతుంది పదహారు అధ్యాయంలో పిల్లరా సమయులు గ్రంథము నేను చదువుతాను పిల్లరా మొట్టమొదటిగా ఈరోజు బైబిల్ ఉన్న మీరు తీసి చూడండి లేకపోతే నా ధ్యానంలోనికి బైబిల్ ఉన్న సత్యాల నుంచి తెలుసుకుందాం ఈరోజు ఎవరు దావీ అంటే ఎవరు ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఈరోజు దేవుడు ఏం చెప్తాను అంటే నా మగ్దలేని మరే గురించి ఉన్నావు మగ్దలేని మరి అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు మోసే అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఈరోజు దావీ అంటే ఎవరు అనుకుంటున్నావు ఎందుకు ఆయనను ఆశీర్వదించాను ఎందుకు ఆయన ప్రార్థన విన్నాను ఆయన గురించి ఇంట్రడక్షన్ల గురించి మనం చూద్దాం పిల్లరా ఇక రాయబడుతున్న మాట సమయలు గ్రంథము పదహారవ అధ్యాయంలో ఇక రాయబడుతున్న మాటలు పన్నెండవ పన్నెండవ వచనంలో చూద్దాం పన్నెండవ వచనంలో అతడికి లోపలికి రాగా లోపలికి తోడుకుని రాగా అతడు ఎర్రని వాడు చక్కని నేత్రములు గలవాడు చుచ్చుటకు సౌందర్యం కలిగిన వాడుగా సుందరముగా ఉండెను దేవునికి స్తోత్రం అతడు రాగానే అతన్ని కోరుకోలేను ఈరోజు గుర్తుపెట్టుకున్నావు ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ నుంచి మనం కొన్ని విషయాలు మొదటిగా ఫాస్ట్ ఫాస్ట్గా రాసుకుందాం పిల్లరా దావీది గురించి ఏం రాయబడతా ఉంది బైబిల్ గ్రంథంలో ఎన్నెన్నో మర్మాలు పిల్లరా మనం తెలుసుకోవచ్చు బాగానే ఉంది దావీది గురించి ఏం రాయబడతా ఉంది ఈరోజు నీ గురించి ఏం రాయబడతా ఉంది ఇది చాలా ప్రాముఖ్య వాక్యం చెప్తున్న నీవు నేను బాగా ఉంది కాదు నీ గురించి ఏం రాయబడతా ఉంది జీవ గ్రంథము నీ పేరు మీద పరలోక రాజ్యంలో ఓపెనైపోయింది ఎప్పుడైతే రక్షించబడ్డావో నీ పేరు ప్రత్యేకముగా జీవ గ్రంథంలో రాయబడింది అందుకని ప్రకటన గ్రంథంలో ఎవరి పేరు అయితే ఇక జీవ గ్రంథం అందు రాయబడలేదో ఏదో రాయబడినట్టుగా కనపడలేదో వారు భయంకరమైన అగ్ని గుణంలో వేయబడిపోతారు ఈరోజు మనం సంతోషం అయితే జీవ గ్రంథంలో ఈరోజు ఏం రాయబడింది పరిశుద్ధ గ్రంథంలో దావిది గురించి అతడు ఎలాంటి వాడు అంటే ఎర్రని వాడు దేవునికి మహిమ కలుగును గాక దేవునికి స్తోత్రం ఎర్రని వాడు అతని జీవితంలో పరిశుద్ధ ఆత్మ దేవుడు అతని గురించి రాయించి చెప్పమంటాడు నాకు కూడా ఏట్ ప్రవ్వ దావిది గురించి చెప్పమంటాడు నేను నా నా సేవకుడు దావీది గురించి కొన్ని విషయాలు రాశాను బైబిల్లో అతని గురించి చిత్రీకరించడం ఎంత అద్భుతం నీ గురించి చిత్రీకరించడం ఎంత ఆశీర్వాదకరము ఈరోజు పరిశుద్ధ గ్రంథంలో నీ గురించి లేదా జీవ గ్రంథంలో ఏమని లిఖితమైంది ఈరోజు గ్రంథం అయితే రాయబడుతున్నాయి గ్రంథాలు ఓపెన్ అవుతాయి సహోదరి సహోదరులరా అందరూ చదువుతున్నారు ఇప్పుడు గ్రంథము పత్రిక మనం అందరం కూడా పత్రిక మనల్ని చదువుతూ ఉన్నారు మనం ఎలాంటి వారము దావీది గురించి రాయబడతా ఉంది నెంబర్ వన్ అతడు ఎర్రని వాడు నెంబర్ టూ చక్కని నేత్రములు గలవాడు దేవునికి స్తోత్రం కలిగిన గాక నెంబర్ త్రీ అతడు చూచుటకు సుందరమైన వాడు దేవునికి స్తోత్రం చూడటానికి చాలా సుందరంగా ఉన్నాడు నెంబర్ ఫోర్ దేవుడు అతన్ని కోరుకున్నాడు మనకు తెలుసు వాక్యంలో వ్యవహార శుస్వార్తలో పదహైదు అర్థం చివరి వచ్చినంలో పిల్లరా మనము కోరుకోలేదు దేవుడు దేవుడే మనల్ని ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక నిజంగా దేవుడు కోరుకుంటున్నాడు దావీదును కోరుకున్నాడు దేవుడు కోరుకున్నటువంటి వ్యక్తి అక్కడ రిటర్న్ అయిపోతా ఉంది వాక్యంలో ఉన్న సందేశాలు ఏమైనా పిల్లరా నెంబర్ ఫైవ్ పదకొండు వచ్చినలో చూస్తే నా పదహారు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చిన చూస్తే కడసారి వాడు ఎనిమిదో వాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈ మాట నిజంగా ఎనిమిదో వాడు అతని జీవితంలో లాస్ట్ వన్ పిల్లరా ఈరోజు భయపడద్దు దిగులు పడద్దు అధైర్యపడద్దు నువ్వు లాస్ట్గా ఉన్నావా కడపటి వారు మొదటి వారు అగుదురుగాక వారిలో ఒంటరి వెయ్యి మంది అగునుగాక దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈరోజు ఎనిమిది నిజంగా నేను సంతోషంగా అక్కడ రాసుకున్నాను నేను నేషనల్ హాకీ ప్లేయర్ పిల్లరా హాకీలో నా నెంబర్ ఎయిట్ రైట్ ఇన్ సైడ్ ఆడతా నేను పిల్లరా ఫార్వర్డ్ లైన్లో కనుక నాకు నెంబర్ ఎనిమిది అక్కడ రాసుకున్నాను ఎనిమిది నిజంగా దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు ఈ ఎనిమిదో వాడిని కడసారి వాడిని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు నిన్ను నన్ను కూడా ఇంటిలో కడసారి వాడిగా ఉన్నావా ఈరోజు ఎందుకు పనికిరాని వారు ఒకవేళ నా నీ వీధులలో లేకపోతే నీ ఊరిలో నీ ప్రాంతంలో ఉన్నావా దిగులు చెందద్దు దా వీధను చూడు దేవుడు కడ సారి వాడిని కూడా ఎన్నుకున్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఆరోధగా చూస్తున్న అతడు గొర్రెలు కాయవాడు కాపరి గొర్రెలకు కాపరి అతని గురించి బైబిల్లో సెలవిచ్చిన మాట ఏడోదిగా చూస్తున్న పదహారో అధ్యాయము పన్నెండో వచ్చిన చూస్తున్న సమయలతో చెప్తున్నాడు సమయలు నువ్వు లే నువ్వు లే లేచి నా భక్తుడు నా యొక్క సేవకుడు రాబోతా నువ్వు లే ప్రవక్తకు దేవుడు చెప్తున్నాడు ఎంత గొప్ప విషయము దావీది గురించి పిల్లరా ఈ యొక్క ఆణిముత్య లాంటివంటి మాటలు ఈరోజు నీ గురించి ప్రభు సెలవిస్తున్నాడా లే దూత లే లేసేసి నా సేవకులు సహాయం చేయి పదోధ్యాయం అపోస్తుల కారం మనకు తెలుసు ఇదిగో కొర్నేలు అని వ్యక్తున్నాడు అతని ప్రార్థనలు తన ధర్మ కార్యములు నా సన్నిధి చేయి ఉన్నాయి ఇదిగో దూత వెళ్ళు ఘాపెల్ దూత వెళ్ళు మికాల్ దూత వెళ్ళు అని పరలోకంతో సైన్యమా వెళ్ళు నా సేవకుడి దగ్గరికి అని నీ గురించి పంపిస్తున్నారా అపోస్ ఏంటో అపోస్తులు పేతురు సీలలు పిల్లరా పేతురు అక్కడ ఉంటే చెరసాలలో పేతురు దగ్గరికి దేవదూతను దేవుడు పంపించాడు అలా నాడు ఏడోదిగా చేసే ప్రవక్త సమయులు గొప్ప 
గొప్ప ప్రవక్త దాను మొదలుకొని బెహర్షబరు వరకు అతడే శ్రేష్టమైన వాడు అతని పేరు ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్రవక్త సమయం అతని ప్రవక్తలు ఏమంటే లేయి నువ్వు లేయి అంటున్నాడు లేయి స్టాండ్ అప్ లేయి నువ్వు లేచి నా సేవకుణ్ణి తయారు చేసుకో దేవునికి స్తోత్రం నా రాజును పిల్లరా ఎనిమిదవ చూసిన పన్నెండవ వచ్చినంలో ఆరాధ్యం పదహారాధ్యం పన్నెండవ వచ్చిన చూసిన అభిషేకించు అతనిని అభిషేకించు అతనికి అభిషేకం ఇవ్వు వా దేవుని స్తోత్రం అతని వయసు పిల్లరా చాలా చిన్నవాడిది మనం చూద్దాం ఎనిమిదవది అభిషేకించు అని దే దేవుడు ఆజ్ఞాపిస్తున్నాడు దేవుడు నిన్ను కూడా నీ గురించి కూడా ఆజ్ఞాపించను గాక ఆమెన్ దేవుని స్తోత్రం తొమ్మిదవ చూస్తే యహోవ ఆత్మ బలముగా అతని మీదకి వచ్చాను దేవునికి స్తోత్రం యహోవా యొక్క ఆత్మ అతని మీదకి వచ్చును నెంబర్ తొమ్మిదవది పిల్లరా పదవదిగా చూస్తే పద్దెనిమిది వచ్చినంలో పదహారాధ్యాయం పద్దెనిమిది వచ్చినంలో సమయాలు మొదటి సమయాలు గ్రంథంలో కనుక పదవది అక్కడ చూస్తే అతని గురించి ఏమైందంటే అతడు సితార వాయించేవాడు పదవది దేవునికి స్తోత్రం ఇన్స్ట్రుమెంట్ ప్లేయర్ పిల్లరా అతను జీవితంలో ఒక అతని గురించి పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాసించాడు అతను ఏంటో నువ్వు ఈ రోజు నువ్వు ఏంటో ఆమె గురించి అతడు ఎంత మంచివాడో అతడు ఏం చేస్తాడో అన్ని కూడా రికార్డ్ అవుతూ ఉంటాయి అందరూ చెబుతూ ఉంటారు చుట్టుపక్కల వాళ్ళు పదవదిగా పదకొ పదకొండ చూస్తున్న చమత్కారముగా వాయించేవాడు వాయించేది చాలా చమత్కారముగా అద్భుత రీతిగా అతడు వాయిస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు రాసించిన మాటలు ప్రజలు చెప్పుకుంటున్న మాటలు దేవునికి స్తోత్రం పన్నెండుగా చూస్తున్న అతడు బహుశూరుడు దేవునికి స్తోత్రం మామూలు శూరుడు కాదు బహుశూరుడు అతని గురించి రాయబడతా ఉంది చెప్పబడతా ఉంది వచ్చి సౌలుకు రాజుకు చెప్పబడతా ఉంది అతని గురించి ఎవరు అనుకుంటున్నావు అతను సామాన్యమైనటువంటి బాలుడే కాదు అతడు బహుశూరుడు పద్నాలుగు పదమూడవది పిల్లరా చూస్తే నా మామూలు కాదు శూరులలో బహుశూరుడుగా అతని జీవితంలో రాయబడుతున్న యుద్ధశాలి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక ఈరోజు మన జీవితంలో కూడా పద్నాలుగవది యుద్ధంలో యుద్ధశాలి పిల్లరా అతనిలో ఉన్నటువంటి పరాక్రమము ఇంకా ఎవరిలో కనపడదు దావిది దగ్గరికి వెళ్ళద్దు ఇదిగో అని చెప్పేసి చెప్తూ ఉన్నాడు అభిషలంతో వెళ్ళద్దు అతను ఎదుర్కోవడం చాలా కష్టము ఎలుగుబంటి పిల్లలు పోగొట్టుకున్న ఎలుగుబంటిని ఎదుర్కోవడం అసాధ్యం అలాంటి వాడు ఎలుగుబంటి ఇలాంటి పిల్లలు పోగొట్టుకున్న ఎలుగుబంటి లాంటి వాడు అతని దగ్గరికి వెళ్ళద్దండి దావిది కత్తి కత్తి పట్టుకున్న యుద్ధశాలి యుద్ధ నేర్పరి పిల్లరా అతనితో ఎవరు పోట్లాడలేరు దేవునికి స్తోత్రం సింహాలు సైతము లొంగాల్సిందే పిల్లరా నీ లోకంలో నిజంగా నీ గురించి నా గురించి చెప్పుకోవాలి పిల్లరా ఇదిగో వాళ్ళు దేవుని బిడ్డలు వాళ్ళు జోలికి వెళ్ళద్దండి యుద్ధశాలు ప్రార్థనాశాలు వీరుల వాళ్ళు వాళ్ళ జోలికి వెళ్తే ప్రమాదం మనకే పిల్లరా ఈరోజు పద్నాలుగోది పదహైదో చూసిన మాట నేర్పరిగలిగిన వాడు దేవునికి స్తోత్రం ఏం నేర్పరి నువ్వు చెడులోకి మాట నేర్పరిగా ఉన్నావు ఒకప్పుడు నేను అలాగ ఉన్నాను నా జీవితాన్ని దేవుడు మార్చాడు ఈరోజు మాట నేర్పరి దేవుడిలోనికి మార్చేటువంటి మాట నేర్పరిగలి అతని గురించి రాయబడతా ఉంది నీవు అసలు అతను మాటలే రావు అసలు ఏం మాట్లాడతాడు అతను తెలియదు ఎలా మాట్లాడదో తెలియదు సో మనం రకరకాలుగా మాట్లాడుతూ ఉంటాం మనం ద్వంద్వంగా మాట్లాడుతా కపటంగా మనం మాట్లా మాట్లాడుతూ ఉంటాము మనం ఏదో ఆశించి మనం మాట్లాడుతూ ఉంటాము మన హృదయంలో స్ట్రైట్గా మాట్లాడము ద్వంద్వంగా మాట్లాడు చాలా విషయాలు కూడా ఎవరిని నొప్పించకూడదు రకరకాలుగా మన మాటలు ఉంటాయి కానీ దావీదు మాటలు నేర్పరితో కొన్ని మాటలు పదహైదవది పదహారవది చూస్తే అతడు రూపవసి మామూలు కాదు సుందరమైన వాడు రూపవసి అతని జీవితంలో అతను చూస్తే పై నుంచి కింది వరకు అతడు రూపము అద్భుతంగా ఉంటుంది చూడాలనిపిస్తుంది హ్యాండ్సమ్ అనొచ్చు పిల్లరా అతను చూస్తూ ఉంటే నాకు చూడాలనిపిస్తూ ఉంటే అట్లాంటి వాడు దావీది ఎవరో తెలుసా అతని గురించి చెప్పమంటున్నాడు పద్దెనిమిది చూస్తే అక్కడ రాయబడుతుంది పదహారు అధ్యాయం పదకొండు వచ్చినలో తండ్రి తండ్రి ఆజ్ఞ చుండి దావీది కొరకు పిలిచి ఉంటున్నాడు అక్కడ తన తండ్రి యష్యాతో చెబుతున్న మాటలు సమయాలు ఇదిగో వెళ్ళి నువ్వు పిలుచు తండ్రికి ఆజ్ఞ దావీది గురించి తండ్రికి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడుతా ఉంది నీకు ఇంకా ఎవరైనా ఉన్నారా ఎవరైనా ఉన్నారా ఉన్నాడు కడసారి వాడు లేయి నువ్వు లేయి తండ్రికి ఆజ్ఞ దావీది కోసము తండ్రికి ఆజ్ఞ ఇవ్వబడతా ఉంది యష్యాకు ఆజ్ఞ నువ్వు పిలుచు అతన్ని పిలుచు దేవునికి స్తోత్రం ఎంత అద్భుతం పిల్లల పంతొమ్మిదిగా చూసిన ఈ దావీ విషయంలో గౌరవ మర్యాదలతో తండ్రి పిలుస్తూ ఉన్నాడు దావీ ఇంతకుముందు ఒరే రారా అని చెప్పేసి ఏదో ఏదో మామూలు సామాన్యంగా వెలిసి ఆహారం తీసుకెళ్ళు లేకపోతే ఎలాగో చులకనగా మాట్లాడు కానీ ఇప్పుడు అలాంటిది కాదు ఒక ప్రవక్త వచ్చి చెబుతున్న మాట నువ్వు పిలుచు మీ వాడిని కనసారి వాడిని పిలుచు దేవుడు ఎన్నుకున్న వాడు అతడేమై ఉన్నాడేమో అంటే ఒక రాజుగా చూస్తే గౌరవ మర్యాదలతో దా దావీదును పిలువబడుతూ ఉన్నాడు దేవునికి స్తోత్రం ఒక తండ్రి చేత చెబుతూ పిలువబడుతున్న మాట దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజుగా చూస్తే 
తండ్రి దావీదు వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయట పిల్లరా దావీదు వచ్చేంత వరకు వెయిటింగ్లో తండ్రి ఉండిపోయాడు తండ్రి వచ్చేంత వరకు మనం ఉండాల్సిందని చెప్పేసి ప్రవక్త చెప్పినప్పుడు అలా ఉండిపోయినాడు ఏం కొప్పడానికి లేదు వీడి గురించి అని చెప్పడానికి లేదు ఈ వీడి కోసం నేను వెయిట్ చేయడం ఏంటి వెయిట్ చేయాల్సింది దావిది కోసం ఇరవై ఒకటోదిగా చూస్తగిన ప్రవక్త వెయిట్ చేస్తున్నాడు అక్కడ సమయాలు రండి మనం ఇక్కడ కూర్చొని మనం కూర్చుందాం కొద్దిసేపు దావీదు వచ్చేంత వరకు ఇక్కడ కూర్చుందాం ప్రవక్తను దేవుడు నిజంగా వెయిటింగ్ లిస్టులో పెట్టేస్తాడు దేవునికి స్తోత్రం ప్రధానమంత్రిని కలవడానికి ముఖ్యమంత్రి వెళ్తున్నప్పుడు కొన్నిసార్లు వెయిటింగ్లో పెట్టేస్తారు ముఖ్యమంత్రినే వెయిటింగ్లో పెట్టేస్తారు పిల్లరా దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక దావీది కోసము ప్రవక్త దాను మొదలుకొని బెహర్ష వరకు అద్భుత రీతమైనటువంటి పేరు ప్రఖ్యాతలు కలిగినటువంటి సమూహేలు ప్రవక్త ఆయన కోసం వెయిటింగ్లో ఒకవైపు తండ్రి వెయిటింగు ఒకవైపు మొత్తం అన్నలందరూ కూడా వెయిటింగు ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళందరూ కూడా వెయిటింగు సమయాలు వచ్చేసరికి జనాభా ఆ దేశంలో కూడుకున్నారు ఆ ఇంటి చుట్టూ మొత్తం అంతా కూడా ఉన్నారు ఏం జరుగుతుంది ఏం జరగబోతుంది ఎవరి కోసం ఇదంతా కూడా దేవునికి స్తోత్రం చాలామంది అనుకుంటా ఇది రహస్యంగా జరుగుతుంది లోపల జరుగుతూ ఉంది ప్రవక్త వాళ్ళ ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు పిల్లరా లోపల రహస్యంగా జరుగుతూ ఉంది ఇక్కడ అన్నలు ఎదురు చూస్తున్నారు ఎదురు వెయిటింగ్లో ఉండిపోయినారు ఒకవైపున తండ్రి వెయిటింగ్లో ప్రవక్త కూడా వెయిటింగ్లో ఉండిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక ఈరోజు ఇరవై ఒక్క విషయంలో తర్వాత ఈ మూడు నాలుగు విషయాలు చూద్దాం ఈరోజు సమయల గంధంలో ఈ తెగులు ఆగిపోవాలంటే పెద్ద తుఫాను మార్క్ రాసే సువార్త నాలుగో అధ్యాయ ముప్పై ఐదు వచ్చిన పెద్ద తుఫాను ఏసు మాటకు ఆగిపోయింది ఈరోజు తుఫాను ఈరోజు తెగులు ఇంట్లో నుంచి బయటికి పోవాలడిగిన దావీది ఏం చేశాడో ఇరవై రెండవ వచనంలో రెండో సమయలు గ్రంథం ఇరవై నాలుగో అధ్యాయము పదవ వచనంలో జనసంఖ్య చూచినందుకే దావీదు మనస్సు కొట్టుకొనగా తెగులు ఎందుకు వచ్చినట్టే తెగులు పిల్లరా జనసంఖ్య ప్రజలను లెక్కించొద్దు అంటే నా లెక్కించాడు మనం కూడా చేయొద్దు అంటే అదే పనులు చేస్తూ ఉంటాం ప్రార్థన చేయకపోతే నేను పాపం చేసిన వాడు అని సమయంలో చెప్పాడు ఈరోజు నీ పాపం పెద్ద పాపం ఏంటి నా ప్రార్థన చేయకపోవడం ఉదయ కాలమే లేకపోవడము ఇతరుల కొరకు క్షేమం కొరకు ప్రార్థన చేయకపోవడమే నేరము లెక్క చూచడం ఈరోజు పిల్లరా చూస్తే గమనిస్తే నా అతని జీవితంలో చెప్తున్నాం నా మనసు కొట్టుకొనగా హార్ట్ అటాక్ వచ్చేసింది నిజంగా దేశంలో నిజంగా తన జీవితంలో తప్పును ఎప్పుడైతే ప్రవక్త గాతు వచ్చేసి ఎప్పుడైతే చెప్పాడో వెంటనే తన జీవితంలో మనసు కొట్టుకుంటుంది నా మనస్సు ఈరోజు కొట్టుకొని చుండగా దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు నీ మనసు కూడా కొట్టుకోవాలి నీ ప్రాణం కొట్టుకోవాలి అయ్యా చనిపోతున్నారే అందరు కూడా ఇంకా ఎందుకు సంతోషం ఈరోజు ఆగిపోయినాయి అన్ని కూడా ఈరోజు నువ్వు నేను సహోదరి సహోదరులారా ఈరోజు మళ్ళీ తిరిగి సంతోషంలో దేవుణ్ణి దేవుని సన్నిధిలో సంతోషంగా నువ్వు వెళ్ళి తగిన ఆనందంగా వెళ్ళి తగిన లోకం సంతోషంగా వెళ్తుంది మళ్ళీ పిల్లలకు పెళ్ళిళ్ళు జరుగుతాయి ఇంకా మళ్ళీ ఉద్యోగాలు వస్తాయి బయటికి వెళ్ళి వస్తున్న మన బంధువులు కలుసుకుంటే అంత సంతోషం ఉంటుంది లేకపోతే ఈ రోజులలో సంతోషం లేదు ఎవరు మన ఇంటికి వచ్చినా కూడా ఆనందం లేదు ఏం జరుగుతుందో కరోనా ఎలాగో వస్తుందో తెలియదు ఎవరిని ఇంటికి పిలిచలేని పరిస్థితి ఇంటికి ఎవరిని ఇంటికి వెళ్ళలేని పరిస్థితి సహోదరి సహోదరులారా ఈ ఉదయ కాలంన అతని జీవితంలో మనసు కొట్టుకుంది ప్రాణం మనం కూడా ఈ నాలుగు విషయాలు మనం చూస్తున్న మనసు మనం కూడా కొట్టుకున్నట్టుగా ఈరోజు ప్రాణం కొట్టుకున్నట్టుగా ఈరోజు నెహంబి తన జీవితంలో ఇస్రాయల్ యొక్క ఆ యొక్క పాడైపోయినప్పుడు పిల్లరా ఎరుసలేము గోడలన్నీ కూడా పాడైనప్పుడు అతను కొట్టుకునేది మనసు ఈరోజు మనం కూడా మొట్ట మనసు కొట్టుకొని మనం కూడా ప్రార్థనలోకి దిగుతామా ప్రార్థన చైనా కొరకు ప్రార్థన చేశాం ఏడ్చి ఏడ్చి ప్రార్థన చేశాం ఈరోజు మనం కూడా యొక్క ప్రపంచం కోసం ఏడ్చాలి ఈరోజు నీ మీదికి రాకోకుండా నీ కొరకు నీ పిల్లల కొరకు ఏడ్చు ఈరోజు ఏడ్చేటువంటి సందర్భం వచ్చింది మనసు కొట్టుకొని రొమ్ము కొట్టుకొని ఏడ్చేటువంటి పరిస్థితులు వచ్చేసాయి తెగులు ఆగిపోవాలంటే నా పిల్లరా ఇరవై మూడోదిగా చూస్తే నేను చేసిన పని వల్ల గొప్ప పాపం కట్టుకుంటుంది ఇదిగో నేను చేశాను నేను చేసిన ఈ పని వలన గొప్ప పాపమును కట్టుకొని ఉన్నాను పిల్లరా మనం ఒప్పుకుందామా కా పాపం కట్టుకొని ఉందామా ఇరవై మూడోదిగా అతను ఒప్పుకుంటున్నాడు తన జీవితంలో ఇరవై నాలుగో చూసిన నేను ఎంత అవివేకిగా దాన్ని చేసింది ఎంత అవివేకంగా ప్రవ్వా నేను ఉన్నాను ప్రవ్వా వివేకము లేదు తండ్రి చివరిగా చూస్తున్న యహోవా ఇదిగో ప్రవక్త ప్రవక్త చెప్పిన మాటలను చూస్తున్న ప్రవక్త చెప్పిన వెంటనే అతను లోపడ్డాడు ఈరోజు నీకు కూడా ఈ పాపం వాక్యం ద్వారా దేవుని సేవకుడి ద్వారా తెలియబడిన వెంటనే దేవుని యహోవా సన్నిధిలోకి అతను వెళ్ళిపోయాడు దేవునికి స్తోత్రం ఈరోజు దేవుని సన్నిధిలోనికి మనం వెళ్తామా వద్దు ఇతరుల మీదకి ఏది కూడా దాడి చేయొద్దు ఈరోజు తెగులు ఆగిపోవాలి సహోదరి సహోదరులారా మిమ్మల్ని విదీనంతో వేడుకుంటున్నాను ప్రార్థనలకు వెళ్తాం అప్పుడు తెగులు ఇస్రాయల్ను విడిచి వెళ్ళిపోయాను ఆయన జ్ఞాపకం చేసుకుంటాడు ఇస్రాయల్ ప్రార్థన చేద్దామా ప్రేమ గల
తర్వాత తెగులను మా దేశము నుంచి మా ప్రాంతం నుంచి వెళ్ళగొట్టబడిన గాక ఈ చిన్న ప్రార్థన చేసి నామలో ప్రార్థిస్తున్నాం తండ్రి ఆమె పిల్లరా దేవునికి వందనాలు మనమందరం కూడా మీరందరం సిద్ధపడదాం రేపు కొన్ని విషయాలు తిందాం మొట్టమొదటి ఈరోజు ఇరవై ఐదు విషయాలు నిన్న మొన్న పదిహేడు విషయాలు తావిది గురించి విన్నాం రేపు సిద్ధంగా ఉందామా తెగులను ఆపగలుగుదాం పిల్లరా దేవుడు మనల్ని దీవించను గాక ఆమె ప్రైజ్ అలాడ్